Ang gagawin natin, pag-ibig mo. Kailangan tayo, tayo mismo. Tayo mismo dapat handa tayo for the harvest. Eh, may harvest time na po, ano? Pakisabi na maranata. Pero tingnan ang Panginoon, there's a sense of urgency. Dapat ang gigirap na tayo. Let us work, let us evangelize at the same time disciple. Hindi lang evangelize, but disciple. Amen? Gusto natin, multiplier effect. Tayo mismo, we should learn how to use a set of very simple and powerful Bible studies. Yung sinasabi. Dapat ang lahat tayo, tayo mismo, pag-aaralan natin yun. We should excel. Lalo sa evangelism, alam mo kahit na yung matagal na sa church, dapat hinahanap mo kami siya, binubush mo rin siya to evangelize. Each one of us, tayo mismo, dapat nalaman natin pagdating ng Panginoon. There is really a sense of urgency. Amin po ba doon? Kailangan win the lost at all costs. So tayo dapat, very simple and powerful Bible studies lang natin gawin. Pinag-aralan natin. You will also use this to make disciples Starting with unbelievers. Reach out tayo sa akin lang. Tayo mismo ha, yun muna dapat. Ready tayo to reach out and to disciple. Pangalawa, dapat we should train our members. So yung kami dito, pag-contextualize natin, may members kami dito, we decided, especially with the board, to start prenototype namin dito. Ang bawang isa na encourage mag-evangelize, it train din yung kanilang down the line. Di ba sinabi ko sa inyo, nakabukas ako ng isang parlor sa isang parlor? Yung isa namin na leader, mga third, fourth, fourth level na, no? Nakabukas din sa parlor. <laughs> Amen? So ito sa parlor na Bible study, on the third Bible study yata, may tumating yung, yung person of peace na kita niya eh, dun sa may aray ng parlor. So nag-invite every time pa natin ng patating grupo mga bagong tao. Pinag-pray nila yung isang anak ng isang customer, alam niyo sabi nung may anak ng parlor at saka yung babae nga sa akin sabi, doon po sa bahay namin nung bukas din tayo ng Bible study. Talaga nung pastor ready, tama yung ginawa mo, ang Diyos na ang kagalaw, ang kikilos. Amen po ba? So bakit isa sa atin, i-train natin yung members natin. Will we do that? Yes. Amen. Kailangan i-train natin sila. It is essential that we provide an example for our members. Tayo mismo ang example na ginagawa. Amen? Ngayon po meron po tayo mga scripture verses. Kailangan personal application and then we mobilize our members to do the same. Amen? Uh, meron po tayong scriptures dito. As we read this, pag pinasa po natin ito, hayaan natin ang Diyos, ang banal na spirito ng muso sa atin. So 1 Timothy 4.12 po. Meron po ba kayong copy? Can you read with me please? 1 Timothy 4.12 Set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Sa Philippians 3.17 po, Join and others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. Sa Hebrews 13.7 po, Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their daily life and imitate their faith. As we read this po, hayaan natin ang usapang ng Espiritu sa atin. Sa John 13.15, I have set you an example that you should do as I have done for you. 1 Corinthians 11.1 Follow my example as I follow the example of Christ. 2 Thessalonians 3.7 For you yourselves know how you ought to follow our example, who were at the title when we were with you. 1 Timothy 4.16 Watch your life and not take closely. 2 Thessalonians 3.9 We did this in order to make ourselves a model for you to follow. 1 Thessalonians 1.7 you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. 1 Corinthians 4.16 I urge you to imitate me. Luke 6.40 Everyone is so trained in the last teacher, our dear Heavenly Father, and ask you, Lord God, to speak to each one of us. Steer us up, Lord God, so our lives may be an example to many. Ngayon po, let us interrupt with another sa atin group po. Pag-usapan po natin how God spoke to us through these verses. Mag-cruise po tayo. Ang naging 
pinakamabigat sa akin, yung huling talata, Luke 6.40. Sabi po rito, everyone who is fully trained will be like his teacher. Kakatakot, ano? Everyone who is fully trained will be like his teacher. Sila ay magiging kagaya natin. Kaya, kung kunin natin yung training, gagawin natin, maraming uwin, hawak tayo ng bagong grupo, hindi pa na ng plataya, we make disciples, start with unbelievers, we train our members, they will be like us. They will uh, be like their teacher. Ngunit, kung atin tayo sa training, hindi natin gagawin. Ituturo sa mga miyembro. Magre-reacto tayo. Pero hindi natin gagawin. They will be like us. They will be like their teacher. They won't do it. Because we don't do it. But if we do it, asahan natin, they will be like their teacher. Sabi ni Jesus, each student will be like their teacher. Kaya tayo muna. Kailangan, kailangan. Personal application. Gagawin natin. Pag ginagawa na, mag-train tayo sa kanila. Pag hindi pa natin ginagawa, huwag muna tayo mag-training sa kanila. Kasi kung ganoon, they will be like us. <laughs> Baka mag-reacto din sa iba ba. Reacto ng reacto, reacto, reacto. Sinong gumagawa eh? Wala eh. So yun po ang ating pwedeng gawin. Nakakatakot, pero nakakaasa din. Gagayahin nila tayo. Okay. Pwede po ba? Uh, manalangin tayo na bawat isa sa atin ay magiging napagagandang halimbawa. Number three, mobilize all church members to start new open cells. So sa sistema ni Gia, ng Gia, open cells. Sa iba, iba outreach Bible studies. So yan ang ating sadya. Tayo magsasagawa, tapos sana immobilize natin lahat ng ating mga membro, yung training na ibibigay sa kanila ay para sila rin ay magbubukas ng open cell o magbubukas ng outreach Bible study. So kapag ibabahagi natin ang vision sa kanila na meron silang gagawin, ito na, na sila ay magbubukas, manguna sa cell group. Tapos number four, the trainers in your church. Yung trainers in your church, mahalaga po, na pagdating sa panahon na kaya yung train sa church members niyo, mas lalo maganda po kung meron kayong lay people na manguna sa training na ito. Kung tayo bilang pastor ay manguna sa training, pwede din. Pero kung maganda ang ating ginawa, maraming bunga, titigin sila sa atin, sasabihin ay, oy, maraming bunga si pastor. Talagang kaya ni pastor. Maraming alam ni pastor. Magaling si pastor. Sana ako ay kagaya ni pastor. Pero hindi. Kaya pastor, ikaw na lang po. <laughs> Ngunit, kapag meron tayong isang layperson, tayo magsasagawa, sila rin magsasagawa. So mga trainees na darating ay para sa atin, pa, mga pastor, and at least one or more lay persons. Kailangan, kailangan kasama sila sa ating training dito. Kailangan tayo magsasagawa, kailangan sila rin magsasagawa, tapos pagdating, pagdating sa training, lalo sila ay magiging trainers natin. Pag nakatayo ang isa sa kanila, isang pangkaraniwan tao kagaya nila, sasabihin niya, ah, oh, si Blanca? Ginagawa niya yan? Si Blanca? Kung kaya niya, kaya ko? Ginagawa ba niyan? Sige, kung kaya ni Blanca, gagawin ko din. So kung pang karingan miyembro, mas malakas ang dating kaysa sa pastor na magaling. <laughs> so yun po ang ating strategy. So uh, kahit up to five members ng inyong church, pwedeng ibatin sa training na ito. Pero ang kailangan, essential, at least one. Kung wala kayong isang miyembro na makakasama, 
uh, hindi pwede. It's required. Kailangan at least the pastor and at least one member na tuloy-tuloy. Karaniwan sa ating mga trainings, ginagawa Sabado para available sa lay people. Unfortunately, itong training na ito ay magiging Tuesday. So, uh, maraming lay people hindi available. Sana po nang maghanap kahit isa. Kung talagang imposible, uh, sikap tayo, gumawa tayo ng paraan. So, pumili ng isa, dadahin dito. So, yun po ang ating gagawin. So, number three, our objective is to train all the members. Number four, the trainers will come from the lay people from your local church. Yung tao na yan, pwede siyang i-coach. Gagabayan mo po siya. Pwede kang tumulong din sa training. Pero kung mas matagal siya ang nakatayo sa harapan, mas mabuti. Kung mas marami siya ang gagawin, mas mabuti pa. So, ang ating role ay equip natin siya. Supportahan natin siya. Ihanda natin siya. Siya magiging trainer sa ating church. Maganda. It's all about the lay people. It's got to be the lay people. Kailangan natin immobilize yung lay people para maging rapid church. There's no other way. So para may immobilize natin yung lay people, ang pinakamagaling na tagapag-mobilize ng lay people ay kapwa lay people. Mas effective sila. Pero tayo equippers, tulungan natin sila para maging handa. Yun po ang ating gagawin. Then coaching, number five, yung coaching, pwedeng uh, tayo ay magpapatuloy, coach natin ng mga miyembro para magsagawa sila, para magbunga, supportan natin sila, encourage natin sila, at darating ang araw, pag marami na tayong miyembro na nagsasagawa, uh, mahirap sa atin mag-coach sa lahat. Kailangan i-mobilize natin ang iba pang coaches. So yung pinakamagaling na implementers, gabayan natin sila para sila rin ay magka-coach sa iba. Multiplication on the level of coaching din. So, yun pong ating gagawin. Okay. Ngayon, uh, next, number six, page seven, nandito po ang ating schedule. Dito po sa ating implementation schedule, meron tayong meeting number, first column, date, time, yung topics na pag-aaralan natin dito, tapos yung field implementation, ibig sabihin ng field implementation, tayo bilang umaten dito, mag apply magsasagawa, gagawin. So, nandiyan ang ating schedule for our own implementation. Itong uh, bahagi nito. Personal application. Yan ang second to the last column. And then the next is teach in your local churches or mobilize your members. So ang schedule na ito, meron week na magtuturo dito, meron personal application na gagawin. Pagkalipas ng ilan linggo, magturo sa church. So, meron tayong ilan topics na pag-aaralan natin dito. Isasagawa natin kaagad. Pag dumating mga four or five weeks later, marami na tayong naisagawa. Saka, mag-train sa members. Pag ganoon, marami na tayong karanasan. We will be ahead of them. A few weeks ahead. So, ganoon po ang ating schedule. Meron tayong schedule dito. Anong pag-aaralan? Meron tayong schedule for personal application, kagad. After a few weeks, magtuturo sa mga miyembro. Ang schedule na ito ay approximately, sana maganda para sa inyo, pero it doesn't have to be exact. Pwede kayong gumawa ng inyong sariling schedule, pwede kayong gumawa ng anumang adjustments. Ang mahalaga ay magsasagawa ng sapat muna. At medyo may backlog na ng karanasan, medyo ahead na kayo para alam niyo kung anong gagawin, alam niyo kung anong darating sa kanila at ginagawa na natin. So, tingnan natin ang buong schedule, sikapin kong ipaliwanag. So, nandito sa meeting number, yung second line is orientation. So, that's today. Nandito tayo ngayon, November 6. The topics nakita dyan. Tapos, mamaya, pag-usapan natin, preparing for casting the vision. Mamaya, pag-usapan natin yan. Yan ang ating gagawin. After that is preparing for making disciples. So today is the orientation, line across, preparing to make disciples. Meron tayong four weeks para ihanda ang ating mga miyembro bago magsimula ng open cells. Preparation muna. Kailangan magkaroon tayo ng matibay na pundasyon para maging handang-handa na sila pagdating sa panahon na open cells. So for the preparation to make disciples, week number one, November 13, 
Uh, ang pag-aaralan natin ay yung three colors of evangelism or prayer, care, share. Kung kayo familiar sa ganun, napagaganda. Yan ang ating uh, pag-aaralan dito, yan ang ating isasagawa. So on field implementation is preparing for vision casting. Ihanda natin ang church para mag-cast tayo ng vision. And then yung prayer, care, and share ang ating gagawin. Yung field implementation, ang ating actual implementation, actual na application, gagawin. Uh, teach at the local church, wala pa. Wala pa. Wala na talagay dyan. The next week, week number two, uh, meeting number two, November 20, topics is the personal testimony and person of peace. So, pag-aaralan natin, paano tayo maghahanda ng ating personal testimony? Paano tayo magbabahagi? Tayong lahat, maroon tayo magbahagi ng ating testimony. Noon pa yan. Pero ang kailangan ay isang simpleng paraan na madaling ibigay sa lahat ng ating mga miyembro para ganun din ang gagawin nila. Yan ang iba. Yan ang pagkaiba ngayon. Hindi lang tayo magta-testimony. Ihahalimbawa natin sa kanila, sila rin ang gagawa. So yan ang ating gagawin, field implementation, kaagad, that week. Teach at the local churches, wala pa rin, wala pa. Huwag muna, pigilin muna. Patuloy magsagawa muna. Personal application muna. Then, uh, no meeting November 7, my previous commitment ako, bago nag-set ng schedule sa GIA. So, out of town ako November 27. Wala tayong seminar. Then the next, meeting number 3 is December 4. Um, Pag-aaralan, how to share the gospel. And then, ang gagawin? Casting the vision in the church. And personally, we will share the gospel with unbelievers. Siyempre, maroon tayong mag-share ng gospel. Kailangan isang simpleng paraan na gagawin natin na madaling ituro sa lahat ng miyembro. Sila din ang gagawa. Yan ang makakapagbigay ng malaking bunga. Then we'll have Christmas break. So puputuli ng ating flow, ng ating training dahil Pasko na. So ayaw natin yung maten sa kahit exciting ng T4T, mas exciting pa ang Pasko. So wala tayong seminar. <coughs> So, babalik tayo January 15. New Year's na, nagpahinga na, handa na na naman. So, itong schedule, clear na with Gia, set na set. So, January 15, babalik tayo, month number four. Ang topics ay, who to share the gospel with. Yan ang napagaganda. Malalaman natin, maraming tao na pwedeng bahagi na natin. And then, uh, ang gagawin ay, ganun din, share the gospel. Teach at our local churches, wala pa rin. Wala pang gagawin. Okay, month, uh, meeting number five. Ang gagawin ay demonstration ang babaeng pinatawad. Yan ang outreach Bible study number one. So, demonstrate dito. Kung kayo mga Gia, kayo magdedemonstrate na. Di na ako magdedemonstrate. Gia, marunong na kayo. Kayo magdedemonstrate. Kakusapin ko kayo. Darating kayo doon. So, demonstrate yung Bible study. Ang field implementation Teach babaeng pinatawad, not to your church, not yet, in the field, with unbelievers. Maghanap tayo ng unbelievers from the previous lesson, who you share the gospel with, at tayo ay magtuturo ng babaeng pinatawad sa kanila. Bubuksan natin ang ating first open cell sa ganitong sistema, or outreach Bible study. So yan ang ating field implementation. Tapos, teach in the local churches is prayer, care, share, na pinag-aralan noong una. So staggered yung implementation. It's personal, after a few weeks in the local church, teach. Ganon din sa mga susunod. So month number six, we will demonstrate paano magtuturo, makipo ng daan. Tapos, kayo ay magtuturo in the field with your unbelievers. And then, in the local church, you teach them how to share their testimony. Sila ay mag-share ng testimony. Ganon ng ganon. So staggered yung scheduling. So, meron ilan linggo, plenty of time, plenty of time para magsagawa tayo ng mabuti. Pagdating sa sharing sa church, marami na tayong karanasan and we're way ahead of them. Pati yung lay person natin na magduduro, marami na siyang karanasan. We're coaching, her, coaching them along, handa na sila. So, ganun po ang ating implementation schedule. So, ganito ay sample. Baguhin nyo hanggang gusto, pero ang hindi pa rin baguhin ay gagawin muna. Gagawin muna. Kailangan personal application muna bago mag-reacho. 
Kung mag tayo dito, mag tayo kaagad, mag tayo kaagad, alam natin ang mangyari. They will imitate us. They will imitate us. They will be like their teacher. Di natin gagawin, di nila gagawin. Yun. Gagawin muna natin. Mga ako ako, gagawin ko din. Mga ako ba kayo? Gagawin niyo din? Very good. Very good. Tayang lahat ay magiging doers of the word. So, yun po ang ating schedule tuloy-tuloy pa. Uh, meron po bang tanong tungkol sa ating schedule? Sana hindi magulo. Kung magulo, magtanong. Si Kapin ko magpaliwanag. Okay, dyan sa, ayon sa ating schedule, uh, magkakaroon tayo ng vision casting in our local church. Mamaya pag-usapan natin in detail. Ang mahalaga, ihanda ang church na mabuti. So darating ang training para sa kanila. Bago magsimula ng training, for a few weeks, kailangan vision casting in the church. Vision casting, vision casting. Anong gagawin sa vision casting? Mamaya, pag-usapan at magplano tayo. Magkakaroon tayo ng action plan. So ayon sa schedule, magsimula ng vision casting sa inyong church on uh, November 20, which is very soon. So, sana okay sa inyo. Kung hindi, gumawa ng ibang paraan. So, yan ang suggestion lang na mag-start na two, weeks, two and a half weeks from now in vision casting in the local church. Ganun ang schedule na ito. Number seven, what to expect. So, nakita niyo yung schedule. Pag magsimula na tayo at gagawin na natin yan, what should we expect na mangyari? Una, during the vision casting. So, mag-cast tayo ng vision. For evangelism, making disciples, open cells, multiplication, church planting, church multiplication. What can you expect? Probably normal lang. Normal. Walang malaking mangyari. Palagay ko. Kung nangyari sa inyo in the past with vision casting, siguro ganun ulit ang mangyari. Sa vision casting level. Yung susunod na gagawin, <clears throat> prepare to make disciples. Yung pinag-usapan kanina sa schedule. Anong gagawin? To prepare to make disciples. Sharing their testimony, who to share the gospel with, how to share the gospel. I think we can expect better results. Magiging maganda-ganda na. Medyo malakas-lakas ang nakita ko sa may ibang church. Medyo nag-start na. Na nagbubunga. Pero hindi pa napakalakas. Hindi pa. Pero mas maganda na. Next. Pagdating sa outreach Bible studies, yung open cells at gagamitin yung kwento, babaeng pinatawad, makipo ng daan, criminal sa cruz, alibug hang anak. What to expect? Much fruit. Expect much fruit. Pagdating natin doon, malakas eh. Malakas ang nangyayari. Halos lahat na gumagamit, malaking bunga. Pagdating sa mga stories na ito. Expect it. Expect it. So kung walang malaking bunga sa una, huwag kayong mabigo. Huwag kayong sumuko. Kailangan mahalaga yung, yung foundation. Ihanda natin ang church na mabuti. Nagkamali ako sa ibang church. Dumaretso na sa Outreach Bible Studies ka agad, Open Cells. N Nagbunga din, malaki-laki din, pero di sila handa. Sabi ko, ba't kanyan? Ay, kailangan ihanda sila. Vision casting muna. Mga one month muna a vision casting. Tapos ihanda muna natin sila. So, inasahan, magiging mas maganda. So yung malaking bunga, magsyaga muna. Pagdating sa mga Bible studies, puputok na. Sa karamihan, di lahat. Uh, Mare hindi sa inyo, pero sa karamihan sa atin. Karamihan. Doon magsisimula ang malaking bunga. Yun. <laughs> yung mga jia, pumapayag na. Kasi naranasan na. Yun. Okay. So things will start slow, but it will pick up. Mahalaga yung foundation. Okay, number eight po, bottom of page eight. Those who complete this first phase will be invited to the next phase. So yung schedule na nakita, gagawin natin yan ayon sa schedule, lahat na nagsasagawa, lahat na may meron kayong open cell, personally. Lahat na nagmobilize ng miyembro, meron na sila open cell. Pag meron na, Tuloy tayo sa next phase of the training. You will be invited to the next phase. Kung wala kayong personal application, you will not be invited to the next phase. Gagawin muna. Kung meron kayong personal application, pero wala kayong miyembro na gumagawa, you will not be invited to the next phase. Sorry po. Gagawin muna. 
gagawin mo, hindi pa kayo handa eh. You're just araw ng araw, araw ng araw, snowballing yung araw. Wala ang application. Um, yun. Magiging matalino. Pero yung application, wala eh. So yun, kailangan application. So, pag, pag malapit na tayo sa katapusan, babahagi sa inyo yung next schedule at magkakaroon tayo ng sharing so malalaman namin sino ang nagbubunga na, sino ang hindi pa. If you try, you will bear fruit. I can promise you. Gagawin. Gagawin. God is mighty to save. He will do it. Asahan. Oo. Oh, oh.